Marítimo e Monarte ISF, boa tarde, o Marítimo desceu à segunda liga 38 anos depois. É tempo de reflexão, mas também de união dos maritimistas. Humberto Câmara desceu de divisão, mas também subiu o maior das ilhas à liga principal. Humberto Câmara, o segredo está mesmo aqui. Estamos estar todos unidos para subir o Marítimo novamente. Boa tarde, maritimistas. Este é um momento muito de delicado. Uma ferida que passará a ser muito complicada. Eu, por exemplo, no meu caso, não estou dentro da estrutura do clube, mas tenho tido dificuldades em dormir. Esta é que é uma realidade. Porque são, são muitos anos de, de, de trabalho. E de um momento a outro. Deixamos tudo a perder. Trabalho quase mais de 40 anos e ver o Marítimo assim para jogar aqui no Estado dos Barreiros com aquelas condições de, de trabalho o estádio excelente com o apoio total como nunca tinha visto na minha carreira como jogador e como treinador ao serviço do Marítimo muito obrigado aos sócios que acreditaram sempre até a última jornada até mesmo até o fim até mesmo nos penaltis depois, é uma situação, perderam um, praticamente de divisão na última jornada através de grandes penalidades, que aquilo é uma lotaria, e deitar tudo a perder. Agora temos que arregaçar as mangas. Uh, o marítimo tem que tratar o mais rápido possível o treinador, contratar jogadores e deixar uh, os problemas extras para trás, que o mais importante neste momento é a equipa de futebol. E tem que regressar o máximo, já na próxima época, definir o objetivo, que é a subir divisão, e, e vamos conseguir, de certeza absoluta, acontecer como acontecer como também na, na outra época, em que esteve a Silvestre Número como jogador. Nós deixamos divisão, e, e fui uma união muito forte os jogadores muito unidos muita união de grupo e, e acabamos por, por subir lembro perfeitamente nesse jogo em que o estado completamente cheio não estou a falar na, na subida a primeira, na primeira, a primeira vez que subi em 76, 77 estou a falar na segunda lembro perfeitamente o estado completamente cheio também em que apareceu aquele gol do Xavier contra a Lusitana dos Açores também e, e a equipa acabou por, por subir divisão porque havia uma união, havia espírito de grupo todos lutavam para, para, para o mesmo lado e, e foi assim, o marido me desceu lembro-me perfeitamente na cena em que subimos divisão quando nós descemos nessa época lembro-me perfeitamente, já vai há 42 anos foi na altura que nasceu a minha filha mais velha, numa sexta-feira, em que nós tínhamos um jogo importantíssimo com o Quimigal, em que nós vencemos por 3 a 1. E, além de ter uma alegria ter, ter nascido a minha filha também, nesse jogo, nessa época, praticamente joguei mais a médio do que é, a lateral, muitos jogos a lateral, mas joguei é, no meio-campo. Contribuí para esse jogo, marquei dois golos. Além de estar feliz pelo nascimento da minha filha, também fiquei feliz porque fiz, fiz do, dois gols ao serviço do Marítimo, coisa que nunca tinha acontecido, e isso deixou-me marcas, e penso nessa situação, mas eu penso que o Marítimo deixou agora, e, e, e pensar que vai, no, no próximo ano esteja na Primeira Liga. Humberto, o que é que falhou o Marítimo, e certamente falhou muita coisa, uh, para estarmos hoje na Segunda Liga? Olha... Hum, eu não posso falar assim ao sério porque não, durante, durante esta época e época anterior não esteve dentro da estrutura do clube, não sei, não posso dizer, afirmar, mas é aquilo que uma pessoa pensa. Eu penso, pelo trajeto que o Marítimo fez esta época desde o início, é que foi o planeamento não foi bem estruturado. Nós tivemos um treinador que parece-me que à sexta jornada não tínhamos pontos, contratámos um novo treinador, Uh, parece-me que teve à volta de 12 jogos também não fui assim muito feliz no, no, nos resultados 
E depois veio o Trador Zé Gomes, portanto, as coisas já estavam mal, mal paradas. Embora houvesse alguns jogos, mas o Murito continuou sempre na, na, na mesma sintonia. O Murito não ganhava jogos. O Murito facilitava muito na defesa. Primeiro, nós defendemos e atacamos melhor. Aquele início foi terrível. Este... Foi, mesmo, foi mesmo terrível. Eu faço -me sempre uma estatística, sempre, todas as épocas, mesmo sem tanto ao serviço de nenhum clube, eu faço -me, a minha estatística é, se uma equipa tem um, um objetivo de se manter, tem que fazer, pelo menos na primeira volta, 20 pontos. Porque na segunda volta vai fazer os 20 pontos, dá 40 pontos. 40 pontos garante praticamente uma permanência. Isso não, 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 não há problema. Se uma equipa faz 15 pontos, na segunda volta faz 30, mesmo assim uma dificuldade, 30 pontos para safar, é quase ela para ela. E o Marito Mestano fez 13 pontos na primeira volta. E os Marito Mestano têm que ver que o Marito me acabou com o Benato com 26 pontos. Portanto, esta estatística cada vez eu faço. Dá-me sempre, sempre certo. O Marito na segunda volta fez 13 pontos. Muito mal, muito mal, fez 26 pontos. Já tive a ver a história da pontuação dos campeonatos todos. Isto foi a pior classificação de sempre do Marito na primeira liga. Custa que custar. Tem que haver responsáveis por isto. São todos, estão todos no mesmo barco, desde cima até cá abaixo, passando pelo, pelo, pela equipa técnica, eh, jogadores, eh, pá, tudo, todos eles são todos no mesmo barco. Não quer dizer que uns arrumavam a arrumar para a serra e os outros arrumavam para, 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 para o mar. Não era bem assim. Porque a equipa, alguns jogos, mostrou qualidade. Lembro perfeitamente que ganhámos aqui o Passo Ferreira, ganhámos o, o Boa Vista, ganhámos aqui o Vizela. O Vizela não, foi o um empate, salvo erro. É. Ganhámos o Vizela. Ganhámos, o, ganhámos aqui o Passo Ferreira, 3 a 1, ganhámos 4 a 2 aqui o Porque quando faltavam 11 jogos, 11 jogos, o Marítimo tinha 16 pontos. O Marítimo em 11 jogos finais, em 33 pontos, só fiz 10, já tinha 16, fiz 10 pontos, muito pouco, muito pouco. Aquela situação do, do, daqueles dois jogos em casa que eram muito importantes para a permanência do, do Marito na Primeira Liga, foi o jogo de Guimarães e Rio Ave. Em 6 pontos fizemos só um ponto. Aí a coisa já começou, a, eu no meu pensamento, quando o Marito me tinha feito 13 pontos na primeira volta, Diz que isto vai dar para o torto. O Marito tinha que jogar muito mais, muito mais, que era para, para subir na tabela. Porque os últimos jogos, os outros 10 pontos, o Marito fez um ponto por jogo. O Marito não tem que fazer, pelo menos, um ponto e meio por jogo. Um ponto e meio por jogo dá muito ponto. Em 10, estava 15. Estava 15. Com os 16, dava 31. Tínhamos estar na, na, e aos, aos tais pontos com o jogo com o Guimarães e que corria o Ave, o Guimarães fez um grande jogo, foi muito forte nesse jogo, e, e, e está a vista, foi aquilo que nós vimos. Humberto, essa união que o Marítimo teve que ter no passado para voltar à subdivisão é o grande segredo para aquilo que se avizinha? Sim, sim, não há dúvida, foi aquilo que já disse é atrás. O apoio, o apoio que o Marítimo teve a esta época, já volto a repetir, nunca vi nada igual durante um ano, durante uma época, nunca vi nada igual. Uh, os estados completamente cheios, a equipa perdia, e os sócios, os sócios sempre faltavam sempre no próximo domingo, sempre apoiava sempre a equipa. Uh, a equipa também queria agradar um, um pouco, e, não, e não, não conseguia, não conseguia. A equipa às vezes defendia muito mal, e, e na primeira liga, quando se sofre um gol para dar a volta, temos que marcar dois, e isso é muito complicado. Humberto, não vale a pena estarmos aqui a chorar sempre sobre o leite derramado e neste contexto o Marítimo vai uh, para a segunda liga, com adversários de peso e históricos também do futebol português, como o Passos de Ferreira, a União de Leiria, o Desportivo das Aves, uh, depois o Tundel, o Feirense, os derbys nos Açores e também na Chopana, o Académico de Viseu, uh, clubes que têm muitos investidores. Esta será uma liga muito complicada. Vai ser muito complicada, muito difícil. Mas o Marítimo tem que entrar forte. O exemplo da equipa da época passada, a equipa que subiu, fez aquilo que o Marítimo tem que fazer. 
contratar já o um, um novo, um novo treinador, contratar novos jogadores, não vale a pena contratar, é a minha opinião, não vale a pena contratar jogadores da primeira liga para jogar na segunda liga. Venham já, é melhor ir buscar os escalões da... da Concordas que o um novo treinador tem que ser alguém da segunda liga e os reforços também? Não, não, é um treinador que, que chega aqui com o objetivo de subir divisão. E o Murito não vai subir divisão com o apoio que tem, com o Mordes, com o apoio incondicional. Na minha altura, quando nós jogávamos... Com este apoio, já tínhamos, já estávamos a, a maior hora do jogo, estava 2, 3 a 0. Pô. Já estava praticamente o jogo tudo resolvido. Neste não há dúvida. Qual a diferença do jogador do teu tempo para este jogador de hoje? Agarra, pá. Humildade. Jogar para o, jogar para o público, jogar para, o, para, para os pontos. Não faltar, nunca faltar nada à equipa. No, na, naquela altura também não, não faltava nada. Ganhávamos pouco, mas chegávamos dentro, dentro do campo. Aquela camisola era, era sagrada, pá. Éramos capazes de abrir a cabeça e, e, e ser assistido com um bocado de água e gelo e vai embora, amarra a cabeça vai lá para dentro. Pá. Mas o futebol está, está mudado ou não? O futebol? Claro, pá, o futebol o, o, nos últimos 30 anos mudou to, to, totalmente. Totalmente. Mesmo começando pelas regras. Tudo, tudo, isto praticamente agora está tudo mudado. Antigamente é que... Isto agora, a bola, por exemplo, dar um exemplo... Antigamente, quando a bola saía na pista dos barreiros, nós íamos logo a correr. Nós queríamos era jogar, pôr a bola dentro de campo. E agora nem os jogadores vão buscar a bola à pista. Agora tem um... Desapanha bolas, entrega lá, sai uma bola, entrega logo a outra, já está tudo ali a jogar. Vê-se logo a vontade. O vídeo ar veio ajudar ao, ao, ao jogo em si, à, à verdade desportiva? Veio ajudar em algumas coisas, mas neste, esta época do Marito não ajudou em nada. Lembro-me perfeitamente aquele árbitro que apitou aqui o jogo com o Casa Pia. Houve o senhor Vítor Ferreira. Não sei como é que consegui chegar às insígnias da FIFA e marcar um panalto daqueles. Isto foi o maior roubo da primeira liga desta época. Foi esse jogo. Não é panalto nem na China, nem em parte nenhuma do mundo. Conclusão: o Marito perdeu três pontos nesse jogo. Importantíssimo. Essa pessoa a mim não, não, não me sai da cabeça. Prejudicou um marítimo. Prejudicou um marítimo. Foram três pontos importantes na primeira volta. E esse foi na primeira volta. E a sorte não vai vir tão cedo aqui. Pode ser que pá, pá. É melhor ele pedir dispensa. Não vir mais aí à madeira. Não vale a pena. Esta liga que o Marítimo vai estar inserida é uma liga muito complicada. Os adeptos vão participar na vida do Marítimo. Mas o Marítimo... Precisa de mudar qualquer coisa a, a todos os níveis. Uh, está esperançado que o Marítimo vai voltar ao escala maior? Estou esperançado. Isto agora, a partir de agora, vai ser um, um, um problema. Eu acho que o problema maior vai ser o, o problema financeiro. Porque não vai ser fácil contratar treinador, contratar de, tre, de jogadores, sabendo o que é que o Marítimo pode contar. Esse, esse vai ser a, a dificuldade maior. Esse vai ser um problema muito grave. Não pode contratar jogadores de... com ordenados muito elevados, não pode, não pode. Vai estar numa segunda liga, pá. nós sabemos de antemão que, que, que é assim. Há jogadores que jogaram este ano na primeira liga, no marítimo, de certeza que não querem jogar na segunda liga, nem querem reduzir o seu vencimento, porque há muitos deles no, no contrato, se descer divisão, hum, se descer divisão, vai, vai ter que reduzir o, o, o vencimento. Uh, Humberto, uh, há aqui um cenário uh, uh, no desporto madeirense com a descida do CAB, também no handball do Madeira, esta descida histórica do Marítimo ao segundo escalão. O Nacional já está há uns anos na segunda liga, o desaparecimento do, do União uh, uh, da Madeira. Uh, uh, isto quer dizer que as coisas estão a mudar e que o Governo tem que olhar para o desporto regional na alta competição com outros olhos? O marítimo não se pode se queixar de muito do, do, do apoio do governo. O marítimo e algumas equipas. Porque houve uma inflação muito grande. Porque os jogadores, por exemplo, o caso do... Mencionou aí o cabo e as outras equipas. Os orçamentos praticamente eram iguais. Por exemplo, se... Dar um exemplo. O cabo, há uns anos atrás, tinha jogadores que valor é que tinha. Não faltava nada. E hoje em dia esses mesmos valores... É pouco, não dá para fazer uma equipa, jogadores com qualidade e nós temos que ter. Estagnamos um pouco, no, no claro. Nunca. O futebol evoluiu, os jogadores querem ganhar muito mais 
e uma das coisas que o Marte tem que ter, tem que ter mística no balneário, tem que ter mística cá. Falta na, também o equipa... jogador madeirense ao 11 inicial do Marito. Claro, e ele, ele dentro do campo, dentro do campo e fora do, fora do campo, uh, digo fora do campo, no, no, nos balneários, nos estágios, tem que ter pessoas que sentem a camisola do clube. Tem que ter. Houve jogos desta época que o Marito nem, nem um madeirense convocou. Alguns jogos. Alguns jogos. E isso, isso marca um bocadinho. Bem sei que o Edgar Costa esteve lesionado, o Chinei também teve um, um período muito difícil. Emprestamos o Pelágio. E o Pelágio agora foi, a situação agora vai, vai jogar no, no, na outra equipa. Uh, a gente anda, quer dizer, o Marito, no fundo, anda a trabalhar numa formação. Uh, trabalhamos numa formação para, quê? para ter jogadores na equipa principal e depois para vender por, por valor de 200 mil euros. Cá, mas eu quero 2 milhões, se fosse 2 milhões, ainda Oi, para isto está aí está, está bom, agora 200 mil euros um, um jogador de, com aquela qualidade e, e vai-se perdendo os madeirenses não sei se agora esta equipa é, portanto, vai, vai acabar o sub-23 os juniores que receberam este ano se tem alguns jogadores com qualidade para jogar na, 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 na equipa A tem, tem, os jogadores, tem os jogadores do Dani que são, são os jogadores, jogadores será, que fazer, do sim, dos, será que vão fazer parte do, do, do plantel? São os jogadores que precisamos lá ter, no, mas tem que ter qualidade, não é só por ser medreço e vai entrar no, na, na, no plantel da equipa ah, tem que ter qualidade, tem que chegar ali e jogar Humberto, de uh, qualquer forma se as coisas correram malíssimo para a equipa principal os iniciados subiram, os juvenis subiram os juniores mantiveram-se, foi um ano de ouro para o futebol jovem do marido sim, sim, não, não há dúvida, até mesmo a equipa de futsal segundo o 19, a equipa de sub-19 também vai é, se manter tudo, tudo isso é, é de elogiar e dar os parabéns quem está à frente da, 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 da formação, porque é difícil trabalhar na, 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 na formação devido às condições porque eu quando esteve aqui na formação, às vezes tínhamos uh, três escalões ali treinando no campo sintético. Não podíamos treinar o relevado, mas conseguimos fazer algumas coisas. Mas para dar condições, uma equipa de juniores, uma equipa de juniores que vai cometer a nível nacional, tem que ter o seu campo só para eles. Só para eles. Não pode ter mais equipas a treinar. E o futebol profissional é assim, é a mesma coisa. Muito bem. Obrigado, Humberto Câmara. Ele que é uma figura do Marítimo, já disse, volto a dizê-lo, o Humberto uh, desceu de visão com o Marítimo, mas juntamente com um conjunto de grandes jogadores conseguiu a proeza de voltar a subir o maior das ilhas. Porto e Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.